हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स साइंस क्लास टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेस जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं इस बार एग्जाम में भी आए हैं सो so, ऐसे टॉप मोस्ट ट्वेंटी एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे और हर एम के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगी ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका अनसॉल्व ना रह जाए सो so, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आर बॉडी फिल्टर्ड तो डर्टी ब्लड जो होता है वो कहाँ फिल्टर होता है हमारी बॉडी में तो फ्रेंड्स जहां पर भी फिल्ट्रेशन की बात आ जाए फिल्ट्रेशन की बात जहां पर आ जाए तो वहां पर आप बिना देखे किडनी पर आंसर जो है लगा के आएंगे सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका किडनी होगा हालांकि जो यूरेटर है उसमें भी कुछ जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो सकते हैं बट किडनी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और इसके अलावा जो हर्ट है हर्ट हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गेन है जो पुश करता है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक और लंग्स जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है रेस्पायरेटरी ऑर्गेन है क्वेश्चन टू देखते हैं नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूड इन अूमन बॉडी अदर देन ब्लड सो ब्लड तो पता है मोस्टली स्टूडेंट को कि ब्लड इज अ फ्लूड एंड दिस इज अ सर्कुलेटरी फ्लूड बट ब्लड के अलावा ऐसा कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूड है जो हमारी बॉडी में है प्लेटलेट्स आर बी सी लिम्फ और प्लाज्मा सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा लिम्फ जो है एक सर्कुलेटरी फ्लूड है सो इट इज अदर देन द ब्लड सो इस बात का ध्यान रखेंगे जो लिम्फ होता है वो कलर लेस होता है इसका कोई कलर नहीं होता और इसके अंदर लेस प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू ब्लड ब्लड के कंपेरिजन में क्योंकि ब्लड में और लिम्फ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लड वेसल विच पंप दी ब्लड फ्रॉम दी हर्ट टू एंटायर बॉडी सो ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो जो ब्लड है उसको पंप करती है हर्ट से पूरी बॉडी में आर्टरीज होती हैं कैपलरीज होती हैं वीन्स होती है हीमोग्लोबिन होता है सो so, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको कन्फ्यूजन होती है आर्टरीज में और वीन्स में तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वीन्स होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सो आर्टरीज जो होती हैं वो हर्ट से एंटायर बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो वीन्स होती हैं वो सारे बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हर्ट तक ट्रांसफर करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स तो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस प्लांट टिश्यू के थ्रू होता है जायलम फ्लोएम पैरन कायमा कॉलन कायमा सो नाइन्थ में भी आपने अच्छे से पढ़ा था और टेंथ में भी आपने पढ़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है तो जायलम जो है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट में इसके अलावा जो फ्लोएम होता है फ्लोएम जो होता है वो फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को जो है ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक सो so, इन दोनों में डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए नाइन्थ में आपने अच्छे से इसको किया भी था फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं द रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है सो so, ये जैसे चार ऑप्शंस हैं कैरोटीन क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया तो इस तरह से आपके पास चार ऑप्शन आएंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो टिक करना होगा सो क्वेश्चन ईजी है काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स में वो होता है हीमोग्लोबिन सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसके अलावा आपको और चीजें जो पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है और ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स में प्रेजेंट होता है क्वेश्चन सिक्स पर चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल को हमने अच्छे से जो है नाइन्थ में पढ़ा था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है फ्लूड जो होता है सेल का उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट होता है सो ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है तो साइटोप्लाज्म इज द पर्टिकुलर साइट और द पार्ट ऑफ द सेल वेयर ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस अब बात आती है वट इज ग्लाइकोलाइसिस तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपलर मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होता है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है सो होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं सेवंथ क्वेश्चन पर आते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज नोन एज जो फूड पाइप होता है फूड पाइप को ईसोफेगस
है पुश होता है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन ट्रांसपीरेशन पैरास्टेल्टिक मूवमेंट या डाइजेशन सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में आया भी है सो इस बात का ध्यान रखेंगे जो फूड जो है वो फूड पाइप में जो पुश होता है वो पैरास्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है ट्रांसलोकेशन क्या होता है इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो प्लांट्स की बात करते हैं प्लांट्स में होता है ट्रांसलोकेशन एंड ह्यूमन बींग्स में होता है पैरास्टेल्टिक मूवमेंट तो दोनों में कन्फ्यूजन जो है मोस्टली हो जाती है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किया है क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं वट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स तो प्लांट्स में जो टेम्परेचर जो रेगुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है माइटोकॉन्डर के थ्रू होता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है तो ट्रांसलोकेशन तो अभी हमने पढ़ा जो प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ फूड की वो ट्रांसलोकेशन होती है बट जो लॉस ऑफ वाटर है ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ स्टोमेटा जिसको स्टोमेटा कहते हैं तो इस ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वाटर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है जो वाटर का जो लॉस होता है वाटर पेपर के फॉर्म में आ, उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन तो ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंट यूज इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लाइक इन सलाइवा तो आपको पता है माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है तो अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो क्या चीज़ नहीं होगी तो आपको जो है हर एक एंजाइम का फंक्शन जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है या आप वीडियो को पॉज करके हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसका आंसर जो है मैच कर सकते हैं सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा सलाइवरी अमाइलेज अगर नहीं होगा तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में राइट right, इसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है इंटेस्टिनल जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस और इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं एंड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो कंप्लीट कन्वर्जन है वो स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में होता है बाय इंटेस्टिनल जूस इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स तो कंप्लीट डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का और फैट का कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सो so, इस बात का आप ध्यान रखेंगे इस तरह से आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो है इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो गए होंगे सो so, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए टेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज तो लीफ में कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है साइटोप्लाज में होता है या प्रोटोप्लाज में होता है सो so, मोस्टली स्टूडेंट को इसका आंसर शायद पता हो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनली तो क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेल ऑर्गेनली और ये लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल राइट तो ये क्लोरोफिल बेसिकली हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है जिसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस है वो फास्ट होता है और कलर का और लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन हो पाता है उसके बाद इलेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं सो so, ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ कंफ्यूजिंग लगेंगे फ्लूड और प्लाज्मा में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आंसर इसका बी होगा प्लाज्मा होगा प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है सो so, प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म सो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चन जो है मल्टीपल क्वेरीज आपके यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं कोई क्वेश्चन अगर या फिर कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछें नेक्स्ट जो है ट्वेल्थ क्वेश्चन पर चलते हैं द आर्टरीज हैज डैश वॉल्स एंड वीन्स हैज डैश वॉल्स तो आर्टरीज और वीन्स आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वीन्स जो है डी ब्लड कैरी करती हैं तो आंसर इसका हो जाएगा 
ऑप्शन नंबर ए जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं क्योंकि उसमें हाई प्रेशर होता है और जो वीन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं क्योंकि उनका इतना प्रेशर नहीं होता तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई आर्टरीज है थिक वॉल क्योंकि जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट हर्ट से आता है और हर्ट से जो है सारे बॉडी ऑर्गन तक ये जो है ब्लड ट्रांसफर करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती हैं इसलिए ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं राइट थर्टीन पर चलते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस से जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से तो किस प्रोसेस के थ्रू करती हैं डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपीरेशन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑस्मोसिस बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डिफ्यूजन से जो है कन्फ्यूजन हो सकती है तो डिफ्यूजन जो है सफिशियंट नहीं हो पाता बहुत सारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो जब वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस हेल्प करता है and diffusion is not sufficient to provide raw material and रीव्स and energy in the roots. तो roots के अंदर जो basically जो transformation होता है या absorption होता है वो osmosis के through होता है इस बात का आप ध्यान रखेंगे फोर्टीनथ क्वेश्चन पर चलते हैं इन विच मोड ऑफ न्यूट्रीशन एंड ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट बिना मारे ऐसा कौन सा न्यूट्रीशन है जो ऑर्गेनिज्म जो है डिराइव करते हैं फ्रॉम द अदर बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होलोजोइक या ऑटोट्रॉपिक तो ऑटोट्रॉपिक तो हो ही नहीं सकता होलोजोइक नहीं हो सकता यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है सेप्रोफिटिक में और पैरासिटिक में तो जहाँ पे विदाउट किलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है या फिर जिंदा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाया खा, खाया जाता है ऐसा न्यूट्रीशन होता है पैरासिटिक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन मेनली जो होता है वो फंजाए में होता है तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पास किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है ध्यान रखेंगे तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन होता है इट इज़ फाउंड इन फंजाए फोर फिफ्टींथ क्वेश्चन पर चलते हैं द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय जो फूड जो है एग्जिट होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किसके थ्रू होता है उस मसल का नाम क्या होता है नॉन स्ट्रेटेड मसल स्ट्रेटेड मसल पैरास्टेटिक और स्पिंस्टर मसल तो एन में अच्छे से मैंशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा स्पिंस्टर मसल्स के थ्रू जो है फूड एग्जिट होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है एनाल इंस्पिंस्टर एनाल इंस्पिंस्टर जो है वो मसल है जिसमें वेस्ट मटेरियल एग्जिट होता है थ्रू आउट द बॉडी थ्रू एनस थ्रू एनस वेस्ट मटेरियल जो एग्जिट होता है वो एनाल इंस्पिस्टर के थ्रू होता है राइट सो होप ये कंफ्यूजन अच्छे से आपके जो है यहाँ पे दूर हो गई हो क्वेश्चन 16 पर चलते हैं डैश इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपने अच्छे से आप पूरा डायग्राम जो है अपना एन में से होप आपने किया हो तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है ईसोफेगस होती है लार्ज इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या पेनक्रियाज होता है सो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्ग होती है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईसोफेगस को टिक करके आ जाते हैं बट ईसोफेगस यहाँ पे गलत हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होगा क्योंकि वो एक्सटेंसिव कॉयलिंग की शेप में होता है अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे एन में तो बहुत ज़्यादा कॉयलिंग वाला होगा और बहुत ही कम स्पेस पर वो होता है कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है और एक्सटेंसिव कॉयलिंग की वजह से वो जो है लार्ज सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का सेवनटीन पर चलते हैं कार्निवॉरस जो होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो और हर्बी वॉरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कैसी होती है शॉर्टर होती है या लॉन्गर होती है सो so, आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो डिपेंड करता है वो आ, किस टाइप का फूड वो खाते हैं तो कार्नी जो हैं वो मीट खाते हैं टाइगर जो है मीट खाते हैं और मीट जो है ईजियर होता है डाइजेशन के लिए इसलिए जो कार्नी होती है वो उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बी वॉरस बिकॉज हर्बी वॉरस जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं और वो सेल्यूलोज ईट करते हैं तो सेल्यूलोज को ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में इसलिए जो हर्बी वॉरस होते हैं उनकी लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है सो क्वेश्चन एटीनथ पर चलते हैं द ब्लड हैज़ डैश सेल्स विच प्लग दी ले इन वेसल्स बाई हेल्पिंग टू क्लॉट दी ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी तो जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड है वहीं क्लॉट हो जाता है तो वो किसके थ्रू होता है ब्लड में ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं सो so, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन जो है करना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी गया है तो 
ठीक है जिससे कि वो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड को मिनिमाइज किया जा सके ज्यादा जो है ब्लड ना बहे इसलिए ब्लड को क्लॉट करना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो प्लेटलेट्स का ये वर्क होता है तो so, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में नाइनटीन पर चलते हैं नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरानरी ब्लैडर तो जो पूरा किडनी uh, का पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अपनी एन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम क्वेश्चन जो है डायग्राम से रिलेटेड इस, इस वाले चैप्टर के आते हैं पेपर में तो डायग्राम्स आप अच्छे से प्लीज करके जाएँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरेटर जो किडनी होती है वो यूरेटर्स के थ्रू जो है अटैच होती है यूरानरी ब्लैडर पर और यूरानरी से निकलता है यूरेथ्रा तो इस तरह की पूरी एक सीरीज है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सीरीज आपको आगे पीछे टर्म्स करके दे दी जाए और आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जाए तो पहले किडनी होती है पेयर ऑफ किडनी होती है पेयर ऑफ यूरेटर होता है और एक सिंगल यूरेनरी ब्लैडर होता है एंड देन यूरेथ्रा होता है लास्ट क्वेश्चन चलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन पे तो जैसा देख रहे हैं आपको यहाँ पे मैच दी कॉलम करना है कॉलम नंबर वन में रीजन ऑफ डायजेस्टिव सिस्टम है एंड कॉलम नंबर सेकेंड में है डायजेस्टिव जूसेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का जिसमें मोस्ट सबसे ज्यादा जो है चांस होते हैं आने की तो माउथ में होता है जो डाइजेस्टिव जूस उसको बोलते हैं सलाइवा एंड सलाइवा का फंक्शन अभी हमने पढ़ा है सलाइवरी एमाइलेज होता है विच विल ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर इसके बाद स्टमक स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है राइट right? तो ये आप ध्यान रखेंगे उसके बाद आता है ड्यूडोनम ड्यूडोनम जो है उसके अंदर होता है पैनक्रिएटिक जूस हर किसी जूस के अंदर एंजाइम होते हैं और हर किसी एंजाइम का अपना फंक्शन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स सो होप ये क्वेश्चन जो है हमने 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने फिनिश करे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कोई सजेशन हो इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी आप कमेंट करके अपने शेयर कर सकते हैं मेरे साथ सो प्लीज फ्रेंड अपने अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स साइंस क्लास टेंथ 